வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்காம ஒன்பது வகை நவராத்திரி சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம மசாலா கொண்டு கட்டல சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கொண்ட கடலை எடுத்துக்கலாம் இதை நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஓவர் நைட் அப்படியே ஊற விடுங்க இது ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கடலை நல்லா ஊறிடுச்சு இதை இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ கடலைய ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாத்தியாச்சு இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொண்ட கடலை வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ அஞ்சாறு விசில் தாராளமாக விடலாம் இதோ கடலை வெந்துருச்சு கொலையாம பக்குவமாக இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்த நம்ம மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணுங்க இதோட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து அரை டீஸ்பூன் முழு மல்லி ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் இப்ப நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பு ரெண்டும் வறுப்பட்டுச்சுன்னா நல்லா ஒரு வாசமும் வரும் அதே மாதிரி கலரும் சேஞ்ச் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்க வறுத்துக்கோங்க ஏதோ பர்ஃபெக்டா இருக்கு இதை நம்ம இப்ப ஆற விட்டு மிக்சில அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் சோ சுண்டலுக்கான மசாலா பொடி இங்க ரெடியா இருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா நம்ம சுண்டல் தாளிச்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணலாம் கடுகு வெடிச்சதும் ஒரு கையளவுக்கு கருவேப்பில இதோட ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் லைட்டா வறுபாடுட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் அந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணுங்க இதை நீங்க ரொம்ப நேரம் வறுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆல்ரெடி மசாலாக்கு நம்ம வறுத்து தான் அரைச்சிருக்கோம் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் இதை வதக்குனா போதும் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய்ங்க ஆல்மோஸ்ட் வறுப்பட்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்ச கொண்ட கடலையை சேர்த்துடலாம் எல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க கடலையில் மசாலா நல்லா கோட் ஆகட்டும் உப்பு தேவைப்படுற மாதிரி தெரிஞ்சா சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு சூப்பரான சுண்டலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த நவராத்திரிக்கு இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததா நம்ம மசாலா பட்டாணி சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு பட்டாணி எடுத்துக்கலாம் இது காஞ்ச பட்டாணி சோ ஊற வைக்கணும் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி ஊத்தி ஓவர் நைட் ஊற விடுங்க இதோ பட்டாணி நல்லா ஊறிடுச்சு இதை அடுத்தத நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது அப்படி ப்ரெஷர் குக்கர்ல போடுங்க ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு இத ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ நம்மளோட பட்டாணி ரெடி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் மசாலா ரெடி பண்ண போறோம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு இதோட ஒரு காஞ்ச மிளகா ஒரு 
ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா சிம்லே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இதோ வறுப்பட்டுருச்சு இது ஆறுனதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இதை ஓரளவுக்கு கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கரகரப்பாக அரைச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு கரகரப்பாக இருந்தால் போதும் இதோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது அடுத்ததாக பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இதில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கருவேப்பில் வதங்கினதும் வேக வச்ச பட்டாணியை இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க அடுத்ததா அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்தா அது வத்துற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவுன தேங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுண்டல் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வேணும்னா நீங்கள் அதிகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அந்த அடுப்பில் இருக்கட்டும் அதுவே தாராளமாக போதும் இதோ நம்மளோட சுண்டல் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் மசாலா பட்டாணி சுண்டல் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் என்னன்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக கொண்டக்கடலை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக ஒரு சுண்டல் செய்யலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா தண்ணியில் கிளீன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஓவர் நைட் ஊற விடுங்க இதோ கடலை ஊறியாச்சு அடுத்ததாக ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறோம் ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாத்துங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கப் தண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் விட்டுடுங்க கடலை வெந்தாச்சு அடுத்ததா இதை தாளிச்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து ஆட் பண்ணுங்க கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவேப்பில் ரெண்டு இல்லைனா மூணு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணலாம் காஞ்ச மிளகாவை இந்த மாதிரி ரெண்டாம் மூணா உடச்சி போட்டுக்கோங்க அடுத்ததான் வேக வச்ச அந்த கடலையும் இதோட சேர்த்தலாம் இதை நம்ம தண்ணியோட ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ தண்ணி வத்துற வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேம்ல இது இருக்கட்டும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ரெண்டு இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தேங்காய் துருவல் வேணும்னா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எவ்வளோ தேங்காய் துருவல் போடுறீங்களோ அவ்வளோ இந்த சுண்டல் நல்லா இருக்கும் இது நவராத்திரி சுண்டல் அப்படிங்கிறதால நான் வெங்காயமும் பூண்டும் ஆட் பண்ணல பட் நல்லா குட்டி குட்டியா நறுக்கண வெங்காயமும் பூண்டும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதோ தண்ணியெல்லாம் வத்திடுச்சு நம்ம சுண்டலும் இங்கே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றலாம் இதோ கடலை சுண்டலும் முடிஞ்சது அடுத்தது என்ன சுண்டல்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததா நம்ம இனிப்பு பச்சை பயிர் சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா தண்ணி வச்சு கிளீன் பண்ணிக்கோங்க கிளீன் பண்ணியாச்சு தண்ணி ஊற்றி அப்படியே ஊற வைக்கலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் இது ஊறட்டும் இது ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்தில் நல்லா ஊறிடும் பட் நான் இது ஓவர் நைட் ஊற விட்டுருக்கேன் இதோ பச்சை பயிர் நல்லா ஊறி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் போட்டாச்சு இதோட ஒரு அரை கப் தண்ணி கொஞ்சமாக உப்பு பச்சை பயிர் சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ ரெண்டு இல்லைனா மூணு விசில் மட்டும் விட்டால் போதும் இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு 
இதை நம்ம இனிப்பு சுண்டலாம் செய்ய போகிறோம் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கோங்க இதோட கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அண்ட் இது கரையிற வரைக்கும் மட்டும் அடுப்பில் வச்சு எடுத்தால் போதும் இதோ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா நெய் விடுங்க இதுல இந்த வேக வச்ச பச்சை பயிரை ஆட் பண்ணிருங்க அப்படியே வெள்ளத்தையும் பில்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஹை பிளேம்ல வச்சு கொதிக்க விடுங்க இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வத்தணும் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் ஏலக்காய் தூள் இல்லைன்னா ரெண்டு ஏலக்காவை தட்டி போடுங்க இதோட ரெண்டு இல்லைனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட்டிக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்த உடனே இது கொஞ்சம் சீக்கிரம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் இதுவும் நம்மளோட இனிப்பு சுண்டல் ரெடி அண்ட் இது ஆற ஆற இன்னும் கொஞ்சம் கூட கெட்டியாகும் இதோ இனிப்பு பச்சை பயிர் சுண்டல் ரெடி அடுத்த சுண்டல் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்ததா நம்ம தட்டப்பயிர் சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு காராமணி அதாவது தட்டப்பயிர் எடுத்துக்கோங்க இது தண்ணியில நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க மூங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க ஓவர் நைட் அப்படியே ஊற விடுங்க இதோ தட்டப்பயிர் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப இத ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கப் தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு பருப்பு கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி நல்ல ஒரு வாசனையும் வரும் இதோ வருப்பட்டுருச்சு ஆறுனதும் மிக்சி ஜாருக்கு மாத்துங்க ஓரளவுக்கு கரகரப்பா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி அடுத்ததா பேன்ல ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் கொஞ்சமா கருவுப்புல இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெட்ட பயிருக்கும் மொச்சைக்கும் கண்டிப்பா பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு பயிருமே கேஸ் ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகும் இதோட மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலா நல்லா இந்த ஆயில்லே கொஞ்ச நேரம் வருப்படட்டும் சிம்லே வச்சிருங்க தீச்சிடாதீங்க இதோட ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க போதும் இப்போ நம்ம வேக வச்சிருக்க அந்த தட்டப்பயிரையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுங்க அண்ட் அப்படியே கிளற ஆரம்பிங்க அங்கங்க தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வத்துற வரைக்கும் நீங்க நல்லா கிளறிட்டே வரணும் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு சுண்டலும் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் தட்டப்பயிறு இல்லைன்னா காராமணி சுண்டலிங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது நிலக்கடலை சுண்டல் இதுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷான நிலக்கடலை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷான நிலக்கடலை அப்படின்னாலே கொஞ்சம் வேலை மணக்கட்டு வேலை தான் தோலெல்லாம் உரிக்கணும் பட் இருந்தாலும் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆட் பண்ணுங்க இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடலை முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க
இதை ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதோ கடலை நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்ததா இதை உடச்சு கடலை வெளியெடுக்கலாம் இந்த உடைக்கிற வேலை எல்லாம் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமா காஞ்ச கடலை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் காஞ்ச கடலையே தண்ணியில ஒரு ஏழுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற விடுங்க ஊறுனதும் ஒரு நாலஞ்சு விசில் ப்ரெஷர் குக்கர்ல விட்டுடுங்க இதோ என்னோட கடலை ரெடி இது ஃப்ரெஷ்ஷான கடலை அப்படிங்கிறதால இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு கூட செம்ம டேஸ்டா இருக்கும் வாங்க அடுத்ததா இதை தாளிச்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியா சாப் பண்ணி இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இத பூஜைக்காக செய்யறீங்க அப்படின்னா இந்த வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு மீடியம் சைஸ் கேரட்டை துருவி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நிலக்கடலையும் கேரட்டோட காம்பினேஷனும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கேரட் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் கொஞ்சமா கருவேப்பிலையும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு காஞ்ச மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டிங்க ரொம்ப வேகணும் அப்படின்னு கிடையாது ஏன்னா பச்சை கேரட்டை நீங்க நிலக்கடலையோட சேர்த்து சாப்பிட்டாலே ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இப்போ நிலக்கடலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேல கொஞ்சமா கேரட் துருவல் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா பச்சை கேரட்டும் நிலக்கடலையோட காம்பினேஷனும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதோ நம்மளோட கடலை சுண்டல் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்த சுண்டல் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம ஸ்வீட் கார்ன் சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்துக்கோங்க இதோட ஒரு கப் தண்ணி தேவையான அளவு உப்பு ஸ்வீட் கார்ன் சீக்கிரம் வந்துடும் சோ ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இதோ நம்மளோட ஸ்வீட் கார்ன் ரெடி இதை தவிர கடைங்கள்ல இந்த மாதிரி வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் கிடைக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை வாங்கிக்கோங்க நம்மளுக்கு தேவை ஒரு கப் அளவுக்கு ஸ்வீட் கார்ன் அடுத்ததா நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம் இப்ப நல்லா வறுத்துக்கோங்க சிம்லையே ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் வறுத்துக்கலாம் பருப்பு கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இதோ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆறுனதும் இதை மிக்சி ஜாருக்கு மாத்திருங்க கொஞ்சம் கரகரப்பா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதோ நம்மளோட மசாலா ரெடி அடுத்ததா பேன்ல கொஞ்சமா ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் கருவேப்பில கருவேப்பில நல்லா வறுபட்டதும் நம்ம வேக வச்சிருக்க ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிடலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பு ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணா அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற தண்ணியும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் சோ பைனலா நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த மசாலாவையும் இதோட சேர்த்துடலாம்
எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வரணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்தி ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க இதுவும் நம்மளோட கார்ன் சுண்டலிங்க ரெடி ஆயிடுச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம் சோ கார்ன் சுண்டல் ரெடி அடுத்த சுண்டல் என்னன்னு பாக்கலாம் வாங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது மொச்சை பயிறு சுண்டல் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு மொச்சை எடுத்துக்கோங்க தண்ணியில நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊத்தி ஓவர் நைட் இதை அப்படியே ஊற விடுங்க இதோ மொச்சை நல்லா ஊறிடுச்சு இதை ப்ரெஷர் குக் பண்ணிடலாம் இதை ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாத்துங்க இதோட ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு இதை நம்ம இப்போ குக் பண்ண போறோம் நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் இதோ மொச்சை நல்லா வெந்திருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததான் தாளிச்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கடுகு வெடிச்சதும் குட்டி குட்டியா நறுக்குன்னு சின்ன துண்டு இஞ்சி அண்ட் நறுக்குன பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட ஒரு கை கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணலாம் இதோட ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு வேக வச்ச மொச்சையும் ஆட் பண்ணிருங்க மொச்சையில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் வத்தணும் சோ தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்தா ஹை பிளேம் இல்லைன்னா மீடியம் பிளேம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோ தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்திருச்சு இப்ப ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணுங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை வதக்குங்க போதும் இதோ நம்மளோட மொச்ச சுண்டல் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியெடுத்தலாம் சோ மொச்ச சுண்டல் ரெடி அடுத்த சுண்டல் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்ததா கடலை பருப்பு சுண்டல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இது தண்ணி வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க அண்ட் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊத்துங்க ஒரு மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் இது ஊறட்டும் கடலை பருப்பு சீக்கிரமா ஊறிடும் இதோ ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்ப ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் இத ப்ரெஷர் குக்கருக்கு மாத்துங்க ஒரு அரை கப் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க தேவையான அளவு உப்பு அண்ட் இத ப்ரெஷர் குக் பண்ணலாம் ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் ஏன்னா அதுக்கு மேல நீங்க விசில் விட்டீங்கன்னா அது குழஞ்சிரும் இதோ பருப்பு நல்லா கொலையாம வந்திருக்கு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அடுத்ததா தாளிச்சிடலாம் பேன்ல கொஞ்சம் ஆயில் விடுங்க இதுல அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்து கடுகு வெடிக்கட்டும் கடுகு வெடிச்சதும் ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா உடைச்சு போடுங்க கொஞ்சமா கருவேப்புல வேக வச்ச கடலை பருப்பு இதுல தண்ணி நல்லா வத்தணும் சோ ஹை பிளேம்ல இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட தேவையான அளவு உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப கிளறிட்டே இருக்க வேண்டாம் குழஞ்சிரும் சோ பார்த்து அப்பப்ப கிளறிக்கோங்க இதோட இப்போ துருவண தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒண்ணு இல்லைன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவண தேங்காய் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வத்துற வரைக்கும் இதை கிளறுங்க இதோ நம்மளோட சுண்டலிங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திடலாம் இதோ கடலை பருப்பு சுண்டலும் இங்க சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு செஞ்ச எல்லா சுண்டலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் எல்லாத்தையும் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க
வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் மறக்காம எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்